Herkese merhaba, ben Anıl. Hep TV kanalına ve Ark'ın kaç üçüncü bölümüne, yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, ben bir bok yedim. Hemen göstereyim. Haritayı bir bu kadarcık alalım. Meşhur buyur. Keşfedeyim dedim. Seviye atladım falan böyle 46 seviye olmuşum. Ha bu seviyeleri olurken ne yaptım? Hiç de bir şey yapmadım. Ondan sonra drop'un birinden e, cyber tut, keskin diş eğeri buldum. Bu yanılmıyorsam ikinci veya üçüncü seviye bir e, şey. Eğer, ha, eğer daha güçlü öyle söyleyeyim. Ondan sonra neyse of akşam oluyor. Velhasıl kelam, kelam, bizim Pteranodon'umuz öldü. Nerelerde? İşte şu açtığım yerlerde bir yerde geri dönüş yolundayken e, öldü. Ben de öldüm. Ondan sonra burada tekrar başladım. Bu bölüm eve başlayacağız. Tam burayı böyle bir böyle üçe üçlük güzel tatlış bir ev e, yapmak istiyorum. Hatta... Açtık mı engramlardan hiç evle alakalı şeyler açmadık. Ahşap yapacağım evi. Ahşaptan yapacağım. Ahşap evler güzel olağıyor. Ondan sonra eğimli sol duvarlara gerek yok. Ahşap merdiveni aç. Rampayı aç. Kapağı aç. Ondan sonra ihtiyacımız olan pencere. Penceresiz bir ev olmaz. Ve pencerenin şeyi. Pencere. Ahşap tavan kap Gerek yok da. Dursun. Ondan sonra korkuluk, eğimli çatı. Ee, bu kadar. Çok basit bir ev yapacağım zaten. Hani buraya duracağız, burada kalacağız ama hani o kadar da çok kalacağımızı zannetmiyorum. Zaten şeylere başladıktan sonra evi bitirdikten sonra bu rafineri ocağını, demirciyi falan koyacağız. Ama sen misin? Ee, biraz demir kasacağız. Ve artık arbalete geçeriz. Metal mızrak yapmayız da kılıç var. Kılıç yaparız. Şuradan şöyle tekrardan açmaya devam edelim. Paraşütü açalım. Paraşüt çok keyifli. Ve ileride kullanacağız paraşütü. Ben güçlendirilmiş. Kapıyı da açalım. Ee, başka başka başka başka güçlendirilmiş. Pencere ver. Hmm. Dinozor kapılarına falan açmaya gerek yok. Kılıç ve orak. Abi orak bizim elimizde topladığımız lifi orakla bir koyacağız anasını satayım. Bir anda böyle bir sürü bir sürü lif toplayacağız. Üçlenirmiş. İkili kapıyı aç. Yeter. Şimdilik bu kadar. Bu tüfeklere müfeklere zaten o metal olayından sonra geçeriz. Evet. Fazlasıyla karanlık oldu. Ee, şeyi açtım mı ben? Nerede bu? Ayaklı meşal. 2-3 tane ayaklı meşale yapalım. Nerede ayaklı meşale? 1, 2, 3, 4 tane yapalım ayaklı meşale. En azından etraf böyle az buçuk aydınlık olur. Şimdi gündüz olmasını da çok da beklemek istemiyorum açıkçası. E, lif ve odun. Hemen gidelim. Hatta elime ben torç da yapayım. Meşale de yapayım daha doğrusu. Şunları salla. Bunları iyice kaybolacak. Bu iki metal dursun. Şunu şöyle elimize ver. Ha, hadi biraz lif toplayalım. Ee, Evi yaparız. Dediğim gibi o işte baltadır falan filan şeyleri yaparız. Bir tane daha Pteranodon eğiteceğiz. O Allah'ın emri. Ve ben e, mod yükleyeceğim ya. Hani o şey ha, tabi ölünce şeyde dürbünümüz de gitti. Bu dürbün modunu falan ekleyeceğim. Güzel sağlam hani hayvanları kovalayalım. Biz bir vahşi hayvan alacak olsak hayvanın dibine gitmemiz lazım. En yani seviyesini öğrenmek için. Bir de verdiğimiz torporun falan da böyle rahat bir şekilde hesabını yapabilmemiz için ben şahsen gerek duyuyorum moda. Ki bir de şey olacak. Ee, yani oyunda da var aslında ışınlanma olayı da. Yani buralarda açılıyor. Son seviyelerde açılıyor. Bu da bizim için çok geç. Ben bu son seviyelere gelmeden belki şey yaptım. Ee, bitireceğim yani. Hani dedim ya bir hedefim var. O easy boss kestikten sonra artık yavaş kamyope geçeriz. Ya da farklı şeyler yaparız. Tam bilmiyorum. Bu kadarını şey yapmadım. Kaç lif oldu ya? Yeter herhalde. Fazlasıyla oldu. Nerede lif? Bir. 
301. Güzel. 301 tane çok rahat yeter bize. Ee, yani inşallah yeter. Şunları kesebiliyor musun? Berbat duruyor buralarda. Neyse. Üretimden ne? Ha odun kesmeyi unuttuk ya. Ne diyordum? Ha belki de bitireceğim. Onun için o ışınlanma e, modu var. Onu da yapacağım ben. O ikisi bizi görür. Hem şöyle bir şey var. Ağırlık çok öyle bir şey var. Hemen boşaltmaya gerek yok. Buradan iki tane e, temel yapalım. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben evi buraya yapacağım. Bu olduğumuz küçük adayı yapacağım. O sol taraflarda böyle hayvan edeceğiz falan filan. Onları buraya getirmek bize zulüm olacak. Hemen çıt çıt hallederiz yani böyle ışınlayarak. Hem mağaralar bulacağız, mağara arayacağız. Daha çok yolumuz var. Belki mağaralara birazcık şey yapar buluruz da. Hani karşımıza çıkana gireriz tabii ki. İşaretleriz zaten. Ama baktık bulamıyoruz mağaraları. Şey yaparız birazcık internetten. E, yardım alırız. Öyle söyleyeyim. Seviye atladık. Abi ben %200 olana kadar fiziksel hasara vermek istiyorum. Engram'ı geç zaten. Engram'ı düşünecek. Kaç tane oldu temel? 4 tane oldu. 5. de yapabiliyoruz. Şunları bir at. Ha, hatta şunları da. Dur şimdi. şimdi. Temelleri atalım. Temellerin çevresine koyalım. 4 tane. Evin en azından nerelere gittiğini görürüz. Hiç hazırlık da yapmadım ben o oynadığım süreçte. Sadece hayvanlarla dolandım ve sağa sola saldırdım. 7 mi oldu şimdi? 4, 7. Hani 2 temel daha yaptıktan sonra 3'ü 3'lük bize başlangıç için gayet yeter. Hmm. 7, 8 ama seviye atladık. Ama direkt zaten temeli temelleri koyar koymaz şey yapacağım. Ee, dolap molap yapacağım. Üstümüzdeki evi atalım. Gereksiz ağırlığımız var çünkü. Şöyle sahile yakın mı? Hatta şu tepeliği mi yapsak? Ya? Çok mu tepelik? Aa buldum. Ee, ne yapsam ne yapsam bunu bir kıralım çok ağır olacağız biliyorum bunu kırdığımız parçaladığımızda hem çakmak taşı fazla fazla işimize yarayacak çakmak taşıyla böyle toz yapacağız o don şey buzdolabını donduracak falan filan böyle soğumasına yardımcı olacak bura bence gayet güzel abi hafif sol taraflara da böyle tarlalarımızı falan filan yaparız şimdi Şöyle koy. Şunun üstüne çıkalım. 1, 2, 3. Ha, onu oraya yapamıyorum. Bu zaman. Evet. evet. Gayet. Çok mu küçük oldu ya? Şöyle birer sıra daha atsam mı ki? 4 tane daha yap. Şöyle enine geniş bir ev mi yapsam? Acaba. Eee. Bir sıra daha şey yapalım ya. Ne eksik? Odun eksik. İki sıra değil de bir sıra daha yapalım. İlerleyen zamanlarda zaten şey olursa genişletiriz canım evi. Adar da mühim değil. Şey olsa mesela plan plan plan plan koysak böyle. Planları koyduktan sonra ee, şey yapsak. Ha, doğru lan. Dur, benim bir tane daha yapmam lazım. Ben niye iki diye düşündüm ki temeli. Evet. Koş koş koş koş koş. Ağırlaştık iyice ağırlaştık. Seviyede atlamışım. Şunu koy. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Şunu da. Koysana lan. Ya yapma ya. Yüksek geldi. İyi mi? Ee, bunları alabiliyor muyum? Ha. Ha. Bu 
böyle ayaklı değil de tamam. Etrafı kapalı bir şekilde gösteriyor. Ha böyle olsun. Böyle güzel olur. O zaman tamam ne yapacağımız belli. Çevirelim şöyle bir blok blok yapalım da. Bak kapalı daha hoş duruyor açıkçası. Son olarak bu. Ee, şunu şey dedim hani girişi şuradan veririz. Buradan böyle burası da geniş alanımız olur. Yani bu kurtu ya. Pencere açık. Ses de gelebilir ya açık dışarıdan. Ee, neyse ya boşver. Şunu şöyle koy. Sonra şunu yık. Tamam. Hepsi mi geliyor? 10, 40, 7. Yarı yarıya geliyor galiba. Evet. Yarı yarıya geliyor yaptığımız şey. Bundan sonrasını göstermeyeceğim size. En azından duvarları yapana kadar. Duvarları yaptığımda bir merhaba derim. Bakın duvarlar derim. Temelimiz bu şekilde oldu. Girişi şu sol taraftan veririz. Bu taraflara işte zımbırtıları falan filan koyarız. Rafineleri içeriye de koyabilirim. Dışarıya da koyabilirim. İçeriye koyarsam daha iyi olabilir. Çünkü ileride çocuklarımız olacak bizim. Yavrularımız olacak. Yumurtaları rafinelerin yanına koyarız. Sıcak da olur. İleriyi düşünerek oynamamız lazım. Şuna bir saldır bakayım. Tosba. Koş koş koş koş koş. Aslan parçası. Lan sen var misin? Harikasın. Böyle. Ben şu duvarları falan halledeyim. Ondan sonra tekrar size bir hop bunu şöyle yaptım böyle yaptım. Derim. Evet. Evimizin giriş tarafı. Tamam. İlk kat. Ve ana. Şunu yakaladım. Ve bir ikinci kat daha yapmayı düşündüm. Lan hepsi bunların niye şeysin lan bunlar şerefs. Ben olduğum yeri yıktım. Allah beni ver. Dur. Yani ilk katı tamam evin. Bu katı yapacağım. Buraya da bir dur. Ee, şeyleri koyacağım. Rafineleri falan filan buraya koyacağım. Aşağıya şeyleri koyar. Demirciyi. Ondan sonra dolaplarımızı, yatağımızı veya yatağı da üst kata koyabilirim. Rafinelere de aşağı koyabilirim. Bilmiyorum. Ona tam karar vermedim. Ama bir şekilde yapacağız. Şundan iki tane yap şöyle. Hadi ben devam edeyim. Evet. Evi bitirdim. Gündüz olmasını bekliyordum ben de. Sandalyemi yaptım, balkonumu yaptım, ateşimi yaptım. Oh temiz. Ah şap. Ben bir sandalye yaptık. Buraya balkonumuzu yaptık. Ve burası da evimizin üst katı oldu. Aa bura var ya tam yatak odalı bu oldu. Ben buraya bir yatak atarım. Evet geniş oldu. Yani birazcık beklentimden geniş oldu tabii ki. Güzel oldu. Ev hoşuma gitti. Şimdi ihtiyacımız olan buzdolabı, yatak falan. Bakalım şu an üstümüzde olup da Şimdi şuradan taş ve çakmak taşına da ihtiyacımız var. Taş, çakmak taşı. Başka bir şey yok. Güzel. Engramlardan hemen ee, nerede, nerede, nerede, nerede, nerede? Sal da yaparız. Biraz böyle sal keyfi de yaparız. Açılırız denizlere. Dolaşırız. Saklama dolabı. Tamam. Tamam. Hemen saklama dolabımız bakalım yapabiliyor muyum? Tabii ki de yapamıyorum. Neden? Daş yok. Daş. Daş, daş, daş. Hemen şu daştan bakalım. Kaç tane çıkaracağız? Çıktı. Ama tabii daha fazlasını çıkartmak daha iyi olur. Ee, şey de yapacağız ya. Narkotik yaptığımız şeyden. Göstereceğim. Ha bundan bundan. 15'te deri istiyor. Deri senin üstünde. Var. Sen şu şirketini de ver bakayım. Hatta sen şu 16'yı ver. Şöyle ben sana geri atayım. Ha, şunların şöyle kırkar olması beni çok tatmin ediyor. Ya. Bu hoşuma gidiyor. Yukarıda ateşimizi yakmışken biz yemek de yapalım ya. Açlıktan ölmek üzereyiz. Hemen şu kalsın. Şuradan 80 tane yapalım balkonumuzdaki ateşten. Şunu da şunları al. Kömürleri biriktiriyorum. Çünkü kömürlerle boya yapılıyor. Boyayla 
evimizi, eşyalarımızı falan boyayabiliyoruz. Dinozorlar da boyanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Galiba. Hemen şunları yapalım. Bu bir dursun. Bunu hemen yerleştirmeyeceğim. Bunu e, şeyin yanına yapmak istiyorum. Demircinin yanına yapmak istiyorum. Buzdolabını bu şöyle yapsak ki acaba. Hmm. Bir büyük şey daha yapalım. Nerede? Burada ne gerekiyor? Bak işte. Odun gerekiyor. Ne gerekecek? Hemen gidelim. Biraz daha odun toplayalım. Hatta birkaç tane şu eşeğin üstüne de bırakalım odun. Ya bakın bir de. Bunu takip etsene ya. Ben bunu takip ettirmeyi unutuyorum. Yani beni takip et demeyi unutuyorum. Ondan sonra ben eve koşa koşa gidiyorum. Bir bakayım anam arkam bomboş. Kimse yok. Şu prontoya vurmadan. Onlar, sen ne çok sıçıyorsun ya. Gel. O, lifti toplayayım ben az. Çünkü lifimiz de az sanırsam. 37 tane lif var. O kime yeter ne yeter arkadaş. Yani şuradan lifimizi toplayalım. Lan bir git. Aa şunu da göstereyim size. Gösteremiyorum. Bun, buralarda dolanıyor nasıl? Evi şimdi dolabı falan filan koyalım. Yatağımızı da koyalım. Ondan sonra gelelim şu tek parasorları öldürelim bunlar. Robotik dinozorlarımız. Bunlardan da e, metal falan çıkıyor böyle. Metal parçası çıkıyor. Element parçası mı ne öyle şeyler çıkıyordu. Kendimiz yapmaya kalkıştığında uzun süren şeyler. Elektronik falan da çıkıyordu galiba bunların üzerinde. Ondan sonra onları da göstermiş olayım. Ne çıkıyor, ne diyor, ne bitiyor. Tamam. Bu gübre kutusu. Bir de şey yapacağız. Hmm. Şu birer seviye verelim. Diğerini de direnç verelim. Direnç ne kadar yük, yüksek fazla olursa o kadar iyi. Hemen dolabımızı böyle koyalım. Ee, hadi, hadi, hadi milimetrik hesaplar. Tamam. Bu dolabını da şöyle şunun yanına koyalım. Ee, hadi. Sen bu kadar büyük müydün ya? Ama büyükmüş demek. Buzdolabı için kıvılcım tozu gerekiyor. A et kurutuyoruz. Kıvılcım tozlu petrol ve pişmiş etle kuru et yapıyoruz. Bu büyük ihtimalle tahmin ediyorum ki daha uzun sürüyor. Bu da kuru lezzetli etmiş. Güzel. Şimdi biz hemen meyvelerimizi bunun içine atalım. Ondan sonra senin içinde mesela bulacak şeyler ne var? Et var falan. Ya tabii ki de buzdolabı da çalışmadığında mesela et 3 dakika gösteriyor. Burada Yine 3 dakika gösterecek. Çünkü kıvılcım tozu yapacağız. Şimdi biz bununla beraber hatta şunu da kıvılcım tozu yapmamız gerekeni de şöyle koyalım. Ya merdivenin altını olabildiğince değerlendirmek istiyorum. Kıvılcım tozu için de bu gerekiyordu. Bir de taş gerekiyor. Hemen yapalım. Bunu sevdim mi? Çift çift geliyor. Yani 88 tane kıvılcım tozumuz olacak toplamda. Ver bakayım. Şimdi bakın. 3 dakika gösteriyor. Hop attık içine. 31 dakika. Yani ona katlıyor. Güzel. Ee, benim bir sürü bir sürü narkom vardı. Ha, bunun için. Ver narkoları. Çürümüş etleri de ver. Şuraya atalım. Sen 28 tane de narkotik yap. Bir de. Güzel. Gayet tatminiz. Aklımdaki şey. E, bu dolapları değerlendirmede. Buralara ham maddeleri koymak. Yani böyle hayvanlardan aldıklarımız ne desem sağdan soldan topladıklarımız falan filan bu narkotiktir işte meşaledir mesela bu zırh planı falan da eşyalarımız da bunun üzerinde diğer dolabımızda dursun bunda sadece bu şeyler olsun ham maddeler olsun şimdi daha işimiz bitti mi tabii ki de hayır ee, rafineri için 65 deri. Hiç sıkıntı yok. Lif sıkıntı yok. Odundan da yok. Taş. Hemen gidelim. Şu taşları bir yıkalım. Fazla fazlasıyla taşa ihtiyacımız olacak. Neden? Bir tane rafineri yetmiyor. İki tane rafineri. Bir tane de demirci yapmak çok mantıklı oluyor. Olabildiğince fazla taş toplayalım ve yine seviye atladık. 
Tamam. Ah, acıkmaya da başladı. Açtıktan ölüyor. Sıfıra sıfır. Bu açlığa, suya falan hiç oksijene vermeye gerek yok. Çünkü ilerleyen zamanlarda... Yani yemek zaten burada pişiyor. Her zaman yemeğimiz olacak. Su burnumuzun dibinde olacak her zaman. Şöyle 6 tane et gömelim. Oh. Güzel pişirmişim etle. Şimdi rafineri rafineri için. Deri gel. Şu 5 taşı da alalım. Lifimizi de alalım. Odunumuzu da alalım. Ama 64 odun yetmeyecek sanırsam. Bir bakayım. Yani birine yeter. İkinciye yetecek mi? Aa ikinciye de yetiyor. Ama birazcık daha taş istiyor. O taşı da yok mu evin çevresinde ya? Şöyle taş yokmuş. Şunu yıkmam. O bizim ilk şey böyle. Barınak hissettiren taş. Yıkmak istemiyorum. Ondan kırıldı. Ama şöyle ufak ufak ham maddelerden yanında taşımak çok mantıklı olacak. Çünkü böyle eşek gibi gidip geleceğiz. Gidip gidip geleceğiz. Burası değil. Burası samanı bari ver. Sen tamir et şunu. Din din din din. Hadi devam et. Oo, buraya parasol da inmiş. Para, yok parasol, parasol değil. Neydi o? Onun adı ya unuttum. Bitirelim. Bunu bitir, temelli alamayacağız ama ağırlık doldu bile. Oo yoş. Güzel güzel güzel. Evi çok beğendim. içmesinde Hemen buradan ikinci rafinerimizi de yapalım. Rafineyi üst kata koyacağım. Hatta balkona mı koysak ya? Mesela şuraya koyduğumda yanından geçebiliyor muyum acaba? Şöyle koysak Aa, çok da rahat geçebiliyorum. Tamam. Şuraya şöyle koyalım ikisini de. İleride tabii ki bunların sayısı artacak. Bunu yapın olsun istiyorum. Ne kadar saçma oldu la böyle. Al bakayım şunu. Bir de çapraz koyduruyor. Tamam işte böyle oldu. Bunun içine odunumuzu atacağız. Demirimizi atacağız. Ondan sonra gelsin metalcikler. Tamam. Şu üstümüzdeki gereksiz. Aa dur. Demirci yapmadık ki. Demirci. 5 metal külçe gerekiyormuş. Acelesi yok. Birazcık da gidelim şöyle sağa sola bir bulaşalım. Ne oldu? Yine sıçtım değil mi? Hemen Raptorumuza da seviyesini verelim. Fiziksel hasara verelim. Biz neye verelim? Birer tane daha şu 250-250 cam ve dayanıklılığımız olsun. Aa bu niye bu kadar ağır? Odun var lan bunun üstünde. Bunları almayı unutmuşuz. Şuraya salla odunları. Tamam. Gidelim şu şeyi öldürelim. Para soru. Nerede? Nerede? Nerede? Az biraz etrafa bulaşalım ya. Hazır dolabımız da var. Bronto'ya da saldırabiliriz. Bronto'ya saldırıp e, lezzetli et temin ederiz. Ondan sonra eğiteceğimiz hayvanları daha hızlı ve bize daha yüksek seviyeli gelecek şekilde eğitebiliriz. Ya bir gidin ya bir gidin ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya bunlar da boyut boyut dinlemiyor ya. Herkese saldırıyor ya. Bu işin bir adabı vardır arkadaş. Büyük balık küçük balığı yer. Küçük balık da bunu bildiği için büyük balığın yanına gitmez. O kadar. Devşik devşik yaratıklar. Nereye gitti o ya? Ha onu başkası mı öldürdü yoksa ya? Geçi başıya hayvan da yok çevrelerde de. Şöyle bir dolanalım. Gezelim bakalım ne bulabileceğiz ne edebileceğiz. Ama ev güzel oldu. Baba Dilo normalde saldırır. Ama saldırmıyor. Neden? Çünkü akıllı. Çok akıllı. Ya yağmur. Bir git yağmur. Bir git. Neydi şunun adına bir bakacaktım ben ya. Trike değil. Stego stego aynen. Kaç seviyeymiş lan bu? 95 mi? 55 yaramaz. Ama bunlar gerçekten de güçlü. 
Bakalım drop'umuz bize ne getirir? Bu beyaz renk e, eğer var. Ne var? Domuz eğeri var. Boş ver. Hiç gerek yok. Almaya üstümüzde ağırlık yapmaya. Bronto'ya bulaşsak mı ya? Bir de alfa vardı ya. Buralarda alfa karno vardı. O nerelere gitti acaba? Şu an evi yaptım. Hedefime ulaştım ya. Yeni bir şey düşünmemiştim. Mesela şey olsa Bronto'nun seviyesine bak. O e, modla gelen şeyde Dürbünde işte bunun canına da bakabileceğiz mesela kaç canavar atıyorum 55 seviyemiş bunun canı yüksektir de i̇şte 500 canavar ha biz bunu yeriz diyebileceğiz ama 1000 canavarsa o orada bir duracağım ananı satayım oğlum Rex'in ne işi var burada evet adamızda bir Rex var Bronto ona saldırsa vursa öldürdü A Orex bizim başımıza bela olacak. Fazlasıyla bela olacak. İnşallah çok aşağılara gelmez. Yani bizim evin oralara gelmez. Eğer gelirse nefes aldırmaz bize. Yani hiç hoş olmadı bu Rex'in burada olması. Ya eğiteceğiz ya öldüreceğiz. İlk başta eğitmek bayağı zor olacak. Çünkü bayıltıcı okla e, olacak iş değil o. Onu Öldürmemiz gerekecek. Nasıl öldürürüz onu da bilmiyorum gerçi. Böyle bir tane daha güzel bir hayvan aslında eğitsek bu bölüm güzel olur. Ha işte bu gel bakayım buraya. Delikanlı buralara kadar geliyor sen ya. 24 seviyeymiş zaten. Oo açamadım. Petrol, element tozu, elektronik ve burada metal veriyor. Burada metal de rafineriye atıyoruz. O da bize metal olarak geri dönüyor. Şöyle birazcık dolanalım bakalım yani bir tane hayvan görüp ananı satayım bunu eğitmeliyiz demeliyim yani. Aha alfa karno da burada. Abi bu iki düşmanı bizim yememiz lazım. Alfa karno tabii ki de ikinci planımız olacak. Alfa karnoya e, tek bir tane raptorla dalmak saçmalık olur. Aha şey bu domuzcuklar bunlar bunlar bir sıçıyor bir yiyor on sıçıyor anasını satayım. Öyle çiftlik işine geçtiğimizde bunlardan eğiteceğiz bir tane iki tane. Bunlar paso bize pıt pıt pıt pıt gübre verecek. Raptor sürüsü falan da yok ki ya. Bulsak böyle bir tanesini hani eğitelim şunu falan derim de. Raptor da yok. Ben biraz bir çevrede bir gezineyim bir raptor bakayım. Belki yine yüksek seviye güzel bir raptor bulabiliriz. Ee, onu eğitiriz. Sonra da Rex'e dalabiliriz. İki tane Raptor'la zor olur. Belki birini kaybederiz. Bu ne yumurtası? Lan dur lan. Allah seni ben de saldırıya geçti. Hani. Dilo yumurtası. Alalım. Ver. Bak. Saldırmıyorlar. Neden? Akıllılar. Normalde yumurtayı aldım mı? Gerçi annesi buralarda da olmayabilir. Yumurtanın sahibi. Hemen yumurtayı aldım mı? Hangi hayvan olduğu önemli değil. Direkt saldırıyor. Neyse ben raptor arayayım da. Bir tane güzel raptor buldum mu dalarız. Evet. Bir iki tane raptor buldum galiba. Belki üç de olabilirler. Bilmediğimden emin olamadığımdan. E, sen beni takip et. Pasiftesin değil mi? Pasifte tamam. Hadi şu iki raptoru yakalayalım. Sen şuna bir saldırsana. Ya bunlar bana saldırmaz herhalde. Saldırır mı? Lan ona saldırmayacaktın ya. Oy. Tükürdü de Allah'tan. Durmadı. Raptorlar nereye gitti lan? Bak bak. Gel, geliyor. Geri zekalı ya. Git şunu. Hallet de gel. Ha. Sen kaç seviyesin? 20 seviyesin. Sen ölmeye mahkumsun. Sen kaç seviyesin abi? 140 seviye. Hayır hayır hayır hayır hayır. 
Abi ben seni pasifte bıraktım ya. Ya. Geri zekalı hayvan. Allah bilir kaç canı kaldı onun ya. Şerefsiz. Demek ki saldırtınca hedefime saldır oluyormuş tekrar ya. Gel buraya gel gel gel gel gel. Ana bu değil. Para sormuş. Nereye gitti Allah? Allah'tan bayılmadan saldırdı da. Tamam. Sen şöyle gel şimdi sana vuracak o. Geri zekalı. Salak ya sıçtı güzelim hayvanın ağzına ya. 140 seviyesi biraz zor bayılır. Zor ayılır. Öldü ya. Hayvan net öldü bu arada. Buna baksana ne biçim kan. Bak aç vurdun ya. Yüzümüz gülmeyecek abi hiç. Öldü. Şerefsiz. Al ye bari de. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan 140 seviyeydi ya. Neyse arayışa devam ediyorum ben. Sinirim bozuldu şu. Adan neresindeyiz bu arada? Tamam. Arno buldum. Kaç seviye hiçbir fikrim yok. Ama of iki tane de terzi var ya. Ama bunu eğitmeyi düşünebilirim. O Karno'yu eğitebiliriz. Peki nasıl? Şu terziler bize bulaşmadan şöyle bir gitsem lan. Ömür. Ananı satayım bir. Alfa da burada var ya. Bu neyin alfası? O da Karno galiba. Çok zor. Bayıltırız. Bayıltmasına Karno'yu. Nerede kaldı bu arada? Orada kaldı. Bayıltmasına bayıltırız ama ee, kalkabilir mi? O var. Şimdi seni güvenli bir bölgeye çıkartalım. Burası gayet güvenli. Pasiftesin değil mi Allah'ın belası? Pasiftesin de takip edin. Ben o karnaya bir tane ok saplayıp buraya getiririm. Ama o da buraya çıkabilir ya galiba. Dur bir bakayım ben şuradan şöyle zıplayıp çıkabiliyor muyum? Ben çıkamıyorum. Çıkabilir mi? Bir hiçbir fikrim yok. O zaman biraz risk alacağız. Alfa'nın buraya gelmemesi için dua edip o karnoyu eğitmeyi deneyeceğiz. 25-26 tane bayıltıcı ok. Düşük seviye ise işe yarayabilir. Ama değilse ağzımıza sıçar. Nerede ya? Yok. Hani net alfanın yanına gitti. Evet baktım bu böyle olmayacak. Ee, Pitara eğitiyorum. Çünkü şey yok. Ee, Raptor yok. Bir tane bulduk. Bizi pezemek yedi onu da. Şimdi şetimi ver bana. Bunları da şöyle koy. Yok yani bilmiyorum. Nasıl olacak? Ben bir etrafı dolanayım. Kalaçan edeyim. Şu şerefsiz saldıracak şerefsizler var mı? Bir bakayım. Hiç baya temizledim de bunu ayırtmadan önce yine de bakalım çünkü şimdi adanın şu uç tarafında da bir karno var bu tarafında da bir karno var alfa ikisi de alfa ve bir tane de reksimiz var bizim bunları ee, yerden dövebilmemiz zor 135 seviye gayet güzel bir seviye 35 seviyedeki bir pitaranodon. Şansımıza şimdi şeylerine bir bakalım. Değerlerine 1400, 1350 sağlık. Güzel. 
Dizel hasarda %130 185. Şimdi şu var. 4200 de yemek. Şanslıysak eğer. Cidden şanslıysak şimdi biz bu hayvanı ektiğimiz zaman bonus gibi diyeyim hani bir şeyine böyle yüklü miktarda veriyor. Mesela atıyorum canı 1300 iken 3000 falan oluyor. Ama bu genellikle oksijen, yemek ve uyuşukluluk için oluyor. Tamam mı? Genelde bu üçüne veriyor. Eğer şanslı herhangi bir farklı bir şey dayanıklılık olur, sağlık olur, ağırlık bile olur yani. Ona da razıyım. Hasar zaten mükemmel olur. Hareket hızı da çok iyi olur. Hani onlardan birine verse şansımıza. Bu arada bu acıkıp yemek yiyene kadar ayağa kalkacak. Ee, şey mi yapsam ki? Meyve mi toplasam yoksa evden narko mu getirsem ya? Evden eve gideyim de iki dakika eve hemen şurada zaten. Dediğim gibi onlardan birine böyle şey getirse, fazlasını verse çok çok iyi olur. Çok zannetmiyorum da yine yemeğe falan verir gibi geliyor. Ama bakalım eğer kuvvetli bir uçanımız olursa Rex'i de havadan çok rahat öldürürüz. Alfaları da öldürürüz. Uzun sürer sadece öyle söyleyeyim. Hani bizim canımız gitmez. İstikbal göklerdedir arkadaşlar. Onun için şeyi evden bırakmayalım. Yerde dolaşmak iyi, hoş, güzel, eğlenceli. Ama işte sıkıntı. Ha bir tane narkotiğimiz varmış. Güzel. Şey olsa neredesin lan? Ha. Ee, ne diyecektim ya? Diyeceğimi unuttum. Ha, yumurtamız fazla fazla olsaydı mesela çeşit çeşit yumurtamız olsaydı yumurtalardan mama yapıyoruz. Mesela o mamadan bir tanesini yiyor hemen kalkıyor falan böyle. Onların altyapısını da hazırlayacağım. Sağdan soldan yumurta buldukça alacağız, çalacağız. Kendi dinozorlarımız yumurtlayacak. Olacak. Yani yumurtanın boyutuna göre small, işte küçük, orta, büyük, çok büyük yumurtalar var. Brontorik mesela çok büyük oluyor. Dodo yumurtaları çok küçük oluyor. Ona göre mamalar var. Hangi hayvana şey olduğu no, uygulama var. Dodo Dex miydi? Ne öyle bir şey. Oradan görebiliyoruz. Hangi hayvana, hangi mama yararlı, hangisi değil. E ee, Pitera nerede kaldı? O kadar gelmiyorduk Pitera için. Ya var ya şu. Aha buralardaydı işte. Bu mu? Değil. Aha orada orada. Hayvan güvende çok gitmişiz. O tarafta da raptor var. Gördüyseniz eğer bilmiyorum. Eğer yüksek seviyedeyse o da işimizi görebilir. Yüzde on mu? On tane et yemesi demek bu da. Zor. Aha buraya kadar gelmiş pezemek. O net saldırırdı şeye. Kusura bakma sen öldün. Kaç seviye ya? Ha 20 seviyeymiş ya bir şey değil ama. Yüksek seviye olsaydı biraz üzülebilirdim de. Seviye ise problem değil. Neyse ben şu Meredin de e, kalkmasını bir bekleyeyim de. Şey yaparız. Devam ederiz. Oy. Evet burnumuz boktan. Çıkmıyor arkadaş. O Pitera'ya da saldırdılar. Şurada bir karnova var. Hedefim bu. Dur ya ben buna bayıltıcı oku da sıkmayayım lan. Bayıltıcı okları da kullanıyoruz hepten ya. Şuna bir tane kendime yaklaştırsam en azından. ha bana vurabiliyor mu vuramıyor mu ona bakarım da. Nereye gidiyor oğlum? Gitti en yakınındaki şeye saldırdı ya. Gerçekten hani şey yok abi şans sıfır ya bizde. Şunu nasıl eğittim bilmiyorum gerçekten yani. Nereye gitti o? Hayır, bir sabit kalsa tamam mı? Mesela bir odaklansa bana sabit kalsa. 
olduğu yerden tık tık tık tık tık vuracağım ben onu. Böyle olduğu gibi. Ama okumuz yetmeyecek abi. Net okumuz yetmeyecek. Bir de boşa salla iki tane de boşa salladım. Üç tane boşa salladım. Bitti. Bayıl lan. Bakma bana bayıl. Gerçekten olacak gibi değil. Aa bayılacak galiba. Kaçıyor bak şu an saldırmıyor kaçıyor. Bayılır mı ki acaba? Bayılacağı yok bunun. Bunu var ya keseceğiz ya. 150 seviyeymiş abi ya. Var ya tam aradığımız hayvan ya. Gerçekten tam aradığımız hayvan. O zaman yapacak bir şey yok. Hemen o başka bir hayvana saldırdıktan sonra Trike'lar onu öldürmezse eğer. Abi evet. Şunu şurada bırakacağız tamam mı? 150 seviye. Dur. Narkomuz var mı? Yeteri kadar. İki tane. Güzel. İki tane. Buralarda hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ok için çakmak taşı, saman ve lif. Samanımız var. Sıkıntı yok. Çakmak taşı 10 tane. Ben o hayvana yeteceğim. Kafaya koydum. Hiç. Yani kaçar yok. Kaç tane yapabiliyorum? 10 tane yapabiliyorum. Nerede o? Şu an yemiyor. Hah, git oralarda takıl sen. 150 seviye abi o hayvan ya. O hayvan benim olmalı ya. Hatta dur bir saniye. Hiç riske girmek yok bu sefer. 150 seviye bir karnoyla alfaları da yeriz. Tamam mı? O dikenli şey nerede? Savunma duvarı. Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? Ahşap dikenli set. Lif odun deri gerekiyor bunun için. Tamam. Plan basit abi. Ya da bir sonraki bölüm mü girsek buna ya? O kadar bocaladık ki gerçekten. Bu bölüm. Evet evet. Öyle yapalım. Dur. Bir sonraki bölüm. O zaten buralarda dolanacak. Ben onu biliyorum. Şöyle evimizin arka kısmına ölmesine girmemek için arka kısmından bu bölümü burada bitiriyorum. Ben de yoruldum gerçekten. Ben şu an 2 saattir kayıttayım. Ve gerçekten yoruldum. Bir sonraki bölüme o karno bizim olacak. Tek hedefimiz olacak. O karno olacak yani. Hatta o karnoyu bayılttıktan sonra bir brontoya dalıp Lezzetli et alıp bile öyle yapabilirim. O 150 seviye karnoyu kaçırmamam lazım. Çok bir şey başaramadık. Gayet verimsiz bir gündü. Sadece ev yapabildik. Hiç de bir şey yapamadık. Sinir bozucu bir gündü. Ki benim hatam, ki hayvanlar, ki şanslık. Hepsi birleşti. Rezalet bir gün. Umarım inşallah bir sonraki bölüm böyle olmaz. Ben izleyicinin teşekkür ederim. Ben sen lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.